Yes, my dears, welcome to SL classes. We have a projectile motion de equations in the equation. We have a little bit of 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 a little third video ana le yes moonamatha video ana aadhyatha video il nammal vectors ne kurichulla or concept okka padichu randamatha video il nammal vector ne resolution um projectile endanu ennum projectile motion de first equation ed equation ayirunnu onnu parayada yes h max or projectile nammal ingane erinju kaniyal etra height vare maximum adu pongan saadhyathe undu aa equation nammal derive edu u square sin square theta by 2g exam inde or confirmed question ana അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസും കൂടെ പറയാനുണ്ട് അതോടെ നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കും അതോടെ ഈ ചാപ്റ്ററും ഇവിടെ അവസാനിക്കും നോക്കിയേ വെറും മൂന്നേ മൂന്ന് വീഡിയോ ഫോക്കസ് ഏരിയ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചങ്ങ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വെറും മൂന്ന് വീഡിയോയിൽ നമ്മളെ മോഷൻ ഇന്ന പ്ലെയിൻ എന്ന വലിയൊരു ചാപ്റ്റർ തീരാൻ പോവാണ് അതിൽ മൂന്ന് മാർക്ക് ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടി പറയുന്നു പ്രൊജക്റ്റൽ മോഷൻ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോളൂ കൺഫേംഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഇക്വേഷൻ ചോദിച്ചിരിക്കും അതിൽ ഒരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു സെക്കൻഡ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് പോവാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ പ്രൊജക്റ്റിലെ പിക്ചറൊക്കെ ഒന്നും കൂടി നോക്കാം ഒരു ഹൊറിസോണ്ടൽ സർഫേസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ദൻ ഒരു ബോഡിയെ നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇങ്ങനെ എറിയുന്നു ആ ബോഡി ഇങ്ങനെ പോയി വീഴുന്നു അല്ലെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ബോഡിയാണ് നമ്മൾ പ്രൊജക്റ്റായിൽ എന്ന് പേര് വിളിച്ചത് അല്ലെ പ്രൊജക്റ്റായിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മോഷൻ ഇതാണ് പ്രൊജക്റ്റായിൽ ആ പ്രൊജക്റ്റായിലിനെ കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മളതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു എന്നത് ഇങ്ങനെ വരച്ച് കാണിക്കും ഇനീഷ്യൽ വെലോസിറ്റി യു അതിന് നമുക്ക് രണ്ട് കമ്പോണൻസ് ആക്കാം ഒന്ന് ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് അടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് ഈ ആംഗിള് തീറ്റയാണെങ്കിൽ ഈ ഹൊറിസോണ്ടൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു കോസ് തീറ്റയാണ് വെർട്ടിക്കൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് യു സൈൻ തീറ്റയാണ് ഇതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ യു കോസ് തീറ്റയുടെയും യു സൈൻ തീറ്റയുടെയും നാച്ചുറൽ എന്തായിരുന്നു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണോ വേരിയബിൾ ആണോ വേഗം പറയൂ യെസ് യു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രൂ ഔട്ട് ദ മോഷനും കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ആ വാല്യൂ കൂടില്ല കുറയില്ല ഒരേപോലെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ യു കോസ്തീറ്റ എന്ന കമ്പോണൻ്റ് ആണ് ഒരു പ്രൊജക്റ്റൈൽ ബോഡിയെ മുന്നോട്ട് പോവാൻ സഹായിക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു മിനിറ്റ് ഞാനൊന്ന് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യണേ ദെൻ യു സൈൻ തീറ്റ എന്ന വെലോസിറ്റി ഒരു വേരിയബിൾ ആണ് അത് കൂടുകയും കുറയുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ചില പോയിന്റിൽ അത് സീറോ ആവുന്നുണ്ട് ഇതിന് നമ്മൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകും യു സൈൻ തീറ്റ വേരിയബിൾ ആണ് എങ്ങനെയാണ് വേരി ചെയ്ത വേഗം പറഞ്ഞേ വേഗം പറഞ്ഞേ വേരിയബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ ആ വാല്യൂ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ യു സൈൻ തീറ്റ കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞ് എന്തായി മാറും സീറോ ആയി മാറും സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ അത് വീണ്ടും കൂടാൻ തുടങ്ങും അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഹാഫിൽ കുറയുന്നു ടോപ്പിൽ സീറോ ആകുന്നു സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ കൂടുന്നു ഏത് വെലോസിറ്റി യു സൈൻ തീറ്റ അതേസമയം യു കോസ് തീറ്റയോ കോൺസ്റ്റന്റ് യുവിനെയാണ് നമ്മൾ രണ്ട് കഷ്ണമാക്കി മാറ്റിയത് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദെൻ നമ്മൾ ഈ എച്ച് മാക്സിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ആദ്യം ഡിറൈവ് ചെയ്തത് ഇതാണ് മാക്സിമം ഹൈറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അല്ലെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ മാക്സിമം എത്ര ഹൈറ്റ് വരെ പൊങ്ങാം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ആയിരുന്നു കൊടുത്തത് ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ എ എന്ന് പേര് വിളിച്ചു ഈ പോയിന്റിനെ നമ്മൾ ബി എന്നും പേര് വിളിച്ചു ഇനി നമുക്ക് ഒരു പോയിന്റും കൂടി എടുക്കാം സി രണ്ടാമത് ഇനി നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഓക്കെ പറഞ്ഞു തുടങ്ങാം റെഡിയാണോ എല്ലാവരും എന്താ ഇക്വേഷൻ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ സംഭവം എന്താ ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൊജക്റ്റേൽ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടു അതിങ്ങനെ പൊങ്ങി ഇവിടെ പോയി സി എന്ന പോയിന്റിൽ ഗ്രൗണ്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വീണു ആകെ എത്ര സമയമെടുത്തു ആ ടോട്ടൽ ടൈമിന് വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് ഞാൻ വേഗം പറയാണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് പറയില്ല ഞാൻ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നിങ്ങളോട് പറയാറുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് എൻ്റെ സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് ആവശ്യമില്ലാത്തൊരു കാര്യം നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ പറയുന്നില്ല അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോഴ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറച്ച് പേര് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലും കോൺടാക്ട് ചെയ്തിരുന്നു പ്ലസ് ടു ക്ലാസ്സസ് ഇന്നലെ മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്
താല്പര്യമുള്ളവർ ലേറ്റ് ആവാതെ അതിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുക ടൈം ഓഫ് ഫ്ലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ മുതൽ സി വരെ എത്താൻ ആകെ എത്ര സമയം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു കൺസിഡർ മോഷൻ എ ടു സി എ മുതൽ സി വരെ എടുക്കാം ചില പോയിന്റുകൾ എഴുതുകയാണ് വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം ഒന്ന് ഇനീഷ്യൽ ഇനീഷ്യൽ വേർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി വേഗം പറഞ്ഞോ എന്താ ഇനീഷ്യൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടക്കമല്ലേ ആ ഇതാണ് തുടക്കം വേർട്ടിക്കൽ വെലോസിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയൂ യു ആണോ യു കോസ് തീറ്റ ആണോ യു സൈൻ തീറ്റ ആണോ യെസ് വേർട്ടിക്കൽ കൺഫേംഡ് ആരാ യു സൈൻ തീറ്റ കേട്ടോ യു സൈൻ തീറ്റ അടുത്തൊരു പോയിന്റ് ഞാൻ എഴുതാണ് വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ആണ് തുടങ്ങിയ പോയിന്റ് സി ആണ് അവസാനിച്ച പോയിന്റ് ആ കുറച്ചൊരു കൺഫ്യൂഷൻ ചിലർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ബട്ട് കൺസെപ്റ്റ് അറിയുന്നവർക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് എ എന്ന പോയിന്റും സി എന്ന പോയിന്റും തമ്മിൽ കുത്തനെ എത്ര ദൂരമുണ്ട് മുന്നോട്ടേക്ക് എത്ര ദൂരമുണ്ട് എന്നല്ല മുന്നോട്ടേക്കുള്ള ദൂരത്തെ നമ്മൾ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്നാ പറയാം ഈ പ്ലെയിൻ മോഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ചാപ്റ്ററിന്റെ പേര് തന്നെ അതല്ലെ മോഷൻ ഇന്ന് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിനിലേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ വെർട്ടിക്കലും ഹൊറിസോണ്ടലും ഇങ്ങനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ അതിന് രണ്ടും രണ്ടായി കാണാൻ പഠിക്കണം അത് രണ്ടും രണ്ടാണ് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എ മുതൽ സി വരെ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എത്ര ആ ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഈ കാണുന്ന ദൂരം അതിനെ നമ്മൾ റേഞ്ച് എന്നാണ് വിളിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു ഇതിനൊരു ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് കാണാനുണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ഡെറിവേഷൻ അതാണ് അത് ഹൊറിസോണ്ടൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അതല്ല എന്താണ് വേർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ആൻസർ ഇസ് സീറോ അയ്യോ കുറെ പേര് എച്ച് മാക്സ് എന്നും പറഞ്ഞു നോക്കി മനസ്സിലല്ലേ എച്ച് മാക്സ് എന്ന് വെർട്ടിക്കൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് വരും എ മുതൽ ബി വരെ എയും ബിയും കൺസിഡർ ചെയ്താൽ കുത്തൻ എത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് എച്ച് മാക്സ് അതേസമയം എയും സിയും കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴോ എയും ഗ്രൗണ്ടിലാണ് സിയും ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിൽ കുത്തന വല്ല ഹൈറ്റും ഉണ്ടോ ഇല്ല സീറോ സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് സീറോ വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിലറേഷൻ ആക്സിലറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റിയാണ് ഇവിടെ എ മുതൽ സി വരെയുള്ള മോഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ പിന്നെയും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഞാൻ ഇന്നലെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്വേർഡ് ജേണിയിൽ ഏതൊരു ബോഡിയെ മുകളിലോട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എറിഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കുറയും ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഈ കൺസെപ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിച്ച മോഷൻ ഇന്നെ സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആദ്യത്തെ വീഡിയോ സീരീസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഒരു ബോഡി താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ക്ലിയർ അല്ലേ കൺഫ്യൂഷൻ ഇല്ലല്ലോ ഇത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഇത് നമുക്ക് എല്ലായിടത്തും ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ പഠിക്കുന്ന സാധനം ഒരു സ്ഥലത്ത് മനസ്സിലാക്കി പഠിച്ചാൽ ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് നമുക്ക് മറ്റ് പലയിടത്തും അത് സിമ്പിളായിട്ട് അങ്ങ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും കൺസെപ്റ്റ് ഒരിക്കലും തെറ്റിപ്പോയില്ല ഒരു ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടി ഒന്ന് പഠിച്ച് വേറൊരു ചാപ്റ്ററിന് വേണ്ടി വേറൊന്ന് പഠിക്കണ്ട അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു എവിടെയൊക്കെ വെലോസിറ്റി കുറയുന്നുണ്ടോ ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ഓക്കെ ഒരു ബൈക്കിൽ ഒരാളിങ്ങനെ ഓടിച്ചു പോകുന്നു പെട്ടെന്ന് ബ്രേക്ക് പിടിച്ചു ബ്രേക്ക് പിടിച്ചാൽ സ്പീഡ് കുറയും വെലോസിറ്റി കുറയും ആക്സിലേഷൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് വെലോസിറ്റി കൂടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ആക്സിലേറ്റർ പിടിച്ചു തിരിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ സ്പീഡ് കൂടും അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് ആണ് ക്ലിയർ ആണ് മക്കളെ അപ്പൊ ഇവിടെ എ മുതൽ ബി വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു യു സൈൻ തീറ്റയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു യു സൈൻ തീറ്റ കുറയുന്നു യു സൈൻ തീറ്റ കുറഞ്ഞാൽ ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ദെൻ ബി മുതൽ സി വരെ യു സൈൻ തീറ്റ കൂടുന്നു അപ്പോൾ ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ എ മുതൽ സി വരെ ഒന്നിച്ചെടുക്കുമ്പോഴോ ആകെ പ്രശ്നമായി എ മുതൽ ബി വരെ ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ബി മുതൽ സി വരെ ആക്സിലറേഷൻ പോസിറ്റീവ് അപ്പോൾ ഫുൾ എടുക്കുമ്പോഴോ ആ നെഗറ്റീവും പോസിറ്റീവും സീറോ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ആക്സിലേഷൻ സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ വെലോസിറ്റി കോൺസെൻ്റ് എന്ന് പറയേണ്ടി വരും ആ കോൺസെപ്റ്റേ തെറ്റിപ്പോകും അങ്ങനെ വന്നാൽ നമ്മൾ നോക്കുക ബോഡി ആദ്യം എങ്ങോട്ട് പോയി ബോഡി ആദ്യം എങ്ങോട്ട് പോയി ആദ്യം പോയത് മുകളിലേക്കാണ് അതുകൊണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ നെഗറ്റീവ് ടൈം ആണ് നമുക്ക് കാണേണ്ടത് ഞാൻ
T. T ke bagaran kudu gaam capital T plus half into A. A endu parayinadu minus G. Okay. Into T square na sthanath capital T square. Prashna ila lho. Aduth the step il. Idu half into minus G T square endu varna adhindi artham E total term negative inna lhe. Adha lakin thamakka adhina mottathil. E plus ang uđu vaki ittu. Minus ivada kudu thittu. Minus half G T square endu edhi kudu. Nyanad edhu nilya. Ningle edhiya madhi. Aduth the step il. A minus half G T square ippra thay kudu thom. Ika simple maths ha. Maths ha kari inna alkar kudu thun paranyu uđu kandu kari yame illya. E minus half G T square ippra thay kudu thom. Half G T square. E is equal to. Inni ivada anda vaki illa thu. U sin theta. Indonesia அப்போல் கிட்டி equation t is equal to 2u sin theta by g ரண்டாம் அந்த equation கிட்டியம் அக்கலை அப்போல் நம்மல் இப்படி ராவியதது time of fly ஒரு projectile அங்கு விட்டு கழியின்னால் இவிடுந்து விட்டு நம்மல் இங்கன சமியன் நோக்குவானு ஒரு அல்லரு ஜாவலின் இருந்து ஜாவலின் இங்கன போவானு அது groundல் போய் Mile ... ஆருடை ஜாவலி நானு போய் வீணது சிரியல்லே ஆ தூரத்து நம்மலு விளிக்கின்ன பேரானு range இப்பு மூனாமத்தல் தரம் range okay range கண்டு விடிக்கணம் range yes number 3 range okay range காணாம் வேண்டி நான் வீண்டும் இடுக்குன்னும் A முதல் C வரே எவ்விடந்து விடம் விரே A முதல் C வரே இந்துடு நான் எதுதானு horizontal displacement displacement எவ்விடம் தொட்ட எவ்விடம் விரே A முதல் C விரே horizontal தூரம் 0 வையா நம்மலும் நேர்த்து vertical displacement 0 நேதிட்டுண்டு but horizontal displacement எல்லே R R அது அல்லும் உக்கு காண்ட range நம்மல் அதினியான் R நான் விளிக்கின்ன R range அடுத்தது horizontal velocity horizontal velocity அது இதை horizontal velocity நோக்கனே U உண்டு U sin theta and U cos theta. What is the horizontal velocity? Horizontal velocity is U cos theta. What do you think about that? The concept of R is very beautiful. I will tell you that the vertical velocity is the same. We have to do this. Initial vertical velocity. We have to do this. Final vertical velocity. What is the meaning of initial final? இவ்விடைய இதியப் பந்துங்களும் சத்திச்சோ, இவ்விடைய நாம் velocity இந்து மாத்ரை இதியுள்ளும். Initial என்னும் final என்னும் இதியில்லா, horizontal velocity. Initial horizontal velocity என்னும் final horizontal velocity என்னும் பரையின்னில்லா. என்து வண்டா? ஆ, அவ்விடையான் நம்மல் வீண்டும் இக்கும் 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 U cos theta नு வரைந்து எந்த? Constant. Constant इन्नு வரைந்தால் அது எப்போடும் செய்யுமா? அது தொடக்கத்தில் இரு value, கொர்ச்ச கையின்பம் வேற value, என்ன இல்லா? எல்லா இடுத்து முறே value, அது உண்டு நம்மல் initial final इन்து பரைந்து காரியம் இல்லா? அதே சமியம் இவ்விட நம்மல்கு U sin theta इन்து பரைந்து எந்தான மனசிலா நுண்டோ இங்கனே கண்சட்டிகள் எந்து குண்டு அங்கன வந்து இதுந்த இங்கன பரையாத்தே மற்றியது இந்த அங்கன பரையின்னே என்னுக்காங்க ஆலோஜிஜா தீராவுந்த பிரச்னியில்லுது கட்டோ, பிசிக்சு மனசிலா வண்ணம் இங்கில் அங்கனுறு கொண்சட்டு நீங்கள் common sense நினு மனசிலாக்காம் பட்ட அங்கனே அவருது ஒரு வீடும் எந்தான் உத்தேசிக்கின்னது ஒரு தேமிலில் வேரியைபில் என்ன வந்தால் அவு வேரியைபில் என்று செரியாய் மீனிங் அங்கு மனசிலைக் கழியால் ஒரு பிரச்ணும் அம்முக்கின்னாவில்லை அப்போல் நம்மலும் விடையுதுன்னும் 
വെലോസിറ്റിയുടെ കാര്യം നേരെ അങ്ങ് എഴുതി യു കോസ് തീറ്റ ഇനി നമ്മൾ എഴുതുന്നു ടൈം ടൈമിന് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ടി അല്ലെ ഫുൾ എ മുതൽ സി വരെ എത്താൻ എടുക്കുന്ന ടൈം അല്ലേ ടി എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിറാവ് ചെയ്തു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പോവാണ് അടുത്തൊരു ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ എഴുതുന്നു നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന ഒരു ഫോർമുലയാണ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൾ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം അല്ലെ വെലോസിറ്റിന്റെ ബേസിക് ഇക്വേഷൻ ആണ് വെലോസിറ്റി ഈക്വൽ ടു ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് എന്താ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു വെലോസിറ്റി ഇൻ ടു ടൈം അപ്പൊ അവിടെ വീണ്ടും ഒരു പ്രശ്നം നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മൾ എഴുതിയത് എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ അപ്പൊ അതൊക്കെ ആകെ ഇങ്ങനത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് ഇക്വേഷനേ ഉള്ളൂ ഇതിനെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കിയ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞു എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ ആ ഇവിടെ എന്താ ഞാനിപ്പോൾ എഴുതിയത് എസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി അതെന്താ അങ്ങനെ അവിടെ അങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ എടുത്തത് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കേസാണ് വെർട്ടിക്കൽ എന്ന് പറയുന്ന കേസിൽ എന്തുണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് വെലോസിറ്റി കുറയുകയോ കൂടുകയോ ഒക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ വേണം എഴുതാൻ ഇതെപ്പോഴാ എഴുതുക ആക്സിലറേഷൻ ഉള്ള കേസിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഉണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെലോസിറ്റി കൂടുകയോ കുറയുകയോ ചെയ്യാം അതേസമയം ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ലാത്ത കേസിൽ ആക്സിലറേഷൻ ഇല്ല ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ വെലോസിറ്റി എങ്ങനെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റിന് ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഏതായാലും കുഴപ്പമില്ല രണ്ടും ഒന്നേ ഇനിയാ അപ്പോ എസ് ഈക്വൽ ടു വി ടി എന്ന് എഴുതാം എപ്പോൾ മാത്രം ആക്സിലറേഷൻ സീറോ ആണെങ്കിൽ എസ് ഈക്വൽ ടു യു ടി പ്ലസ് ഹാഫ് എ ടി സ്ക്വയർ എന്ന് എഴുതേണ്ടി വരും എപ്പോൾ ആക്സിലേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കാര്യം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ യെസ് വെരി സിമ്പിൾ അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് പോകാം എസ് എസ് നമ്മളോട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എസ് എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു ആർ തൊട്ട് മുകളിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് വി എന്ന് പറയുന്നതായിരുന്നു യു കോസ് തീറ്റ വെലോസിറ്റി യു കോസ് തീറ്റ എവിടെ ഉണ്ട് കണിക്കണോ കണിക്കണോ ഇതാ യു കോസ് തീറ്റ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ കൊടുക്കാം യെസ് ഇൻ ടു ടു യു സൈൻ തീറ്റ ബൈ ജി കഴിഞ്ഞു വെരി സിമ്പിൾ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം യു ഇൻ ടു യു ദാറ്റ് ഈസ് യു സ്ക്വയർ യു സ്ക്വയർ പിന്നെ എന്താ ഉള്ളത് ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ അല്ലെ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ ബൈ ജി ഓക്കെ ചെറിയ ഒരു സ്റ്റെപ്പും കൂടെ ട്രിഗണോമെട്രിയിൽ നിങ്ങൾ പഠിച്ച ഒരു ഇക്വേഷൻ ആയിരിക്കണം ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റയെ ഒന്നിച്ചത് ഈ ടേമിന് ഒന്നിച്ച് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാല്യൂ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഈ ടു സൈൻ തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നതിന് ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും ഈ യു സ്ക്വയർ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കട്ടെ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒന്നിച്ച് പറയാൻ പറ്റും സൈൻ ടു തീറ്റ ഓക്കെ ബൈ ഇനി എന്താ ഉള്ളത് ജി അപ്പോൾ അതോടെ നമ്മൾ എന്തിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി റേഞ്ചിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ കിട്ടി ഇതാണ് മൂന്നാമത്തെ ഡെറിവേഷൻ മനസ്സിലായ മക്കളെ അതോടെ പ്രൊജക്ട് മോഷൻ കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതുപോലെ നമുക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കാം പ്ലസ് ടു എന്ന് പറയുന്ന കോഴ്സ് പ്ലസ് വണ്ണിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഡിഫിക്കൾട്ട് ആണ് അതോടൊപ്പം പ്ലസ് ടു അടുത്ത മാർച്ചിൽ എക്സാം നടക്കുമ്പോഴേക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോക്കസ് ഏരിയയോ സ്റ്റഡിയോ ഉണ്ടാവുമോ എന്നൊന്നും നമുക്കൊരു ഉറപ്പുമില്ല കൊറോണ ഒക്കെ കൺട്രോൾഡ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ സമയം എത്തുമ്പോഴേക്ക് നമുക്ക് നോർമലി ഉള്ള എക്സാം ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഇപ്പൊ പ്ലസ് വണ്ണിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസുകൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതോടൊപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് എക്സ്ക്യൂസ് ഉണ്ട് ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ട് അതോടൊപ്പം എക്സാമിന് നിങ്ങൾക്ക് ഡബിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടാകും സിക്സ്റ്റി മാർക്സിൻ്റെ എക്സാമിന് വൺ ട്വൻറ്റി മാർക്സിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന അറിയുന്ന ഏത് സിസ്റ്റം എഴുതിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പ്ലസ് വണ്ണിന് ഒരുപാട് സൗകര്യമാണ് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ രണ്ടോ മൂന്നോ വീഡിയോയിൽ പ്ലസ് വണ്ണിൻ്റെ ടോപ്പിക് അങ്ങ് തീരുന്നുണ്ട് അതേസമയം പ്ലസ് ടു ഇങ്ങനെയാവണം എന്നില്ല പ്ലസ് ടു എത്തുമ്പോഴേക്ക് ചിലപ്പോൾ ഫോക്കസ് ഏരിയ ഉണ്ടാവില്ല ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അങ്ങനെ വരുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ മുഴുവനും പഠിക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ കാര്യങ്ങൾ